let's start today's class. Let me, oh, I'm not showing myself. Okay, here. Okay, so how was your weekend? Oh, sorry. Okay, so we're going to start today's class. Have you practiced in your weekend? I got some of your some of your emails. Okay, thank you very much. Ya vamos a la mitad, chicos, del curso. ¿Cómo se han sentido? Cuéntenme en mándenme sus correos. ¿Tienen alguna alguna sugerencia, un comentario? Bienvenidos, eh? Thank you very much. Uh, 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 uh. Yes. Okay, some of you told me that you want to check again the slides of the Google Forms, right? Por ahí me dijeron que si puedo poner de nuevo eh, los, las diapositivas de los formularios. Sí, claro que sí. Denme chance. Espero que ya estén todos los que querían checarlas de nuevo. Mm, ok, vamos a empezar por... Here. Ok, yes. This was the first part of the Google Forms. This is about the correct forms of the verb to be. Ok, the contractions. So, please take your screenshot. Then, please, please, please do it very, very quickly. Don't lose more time. Okay, so this is our first part. Then, okay, let me do something. Um, okay, so I got, she's like, okay, I got another question. Um, I think it was here. Okay, por ahí me preguntaron si era correcto poner, um, esto. Aquí, ¿se acuerdan que ayer dijimos, where does she live? Ok, para responder íbamos a usar una tercera persona con ese al final, ¿no? She lives. Me preguntan por ahí que si es correcto poner, she live. Like this. Uh, she live in Miami. Ok. Why is not correct? Si yo tengo esto, voy a eliminar esta contracción y tengo un is, ¿no? ¿Por qué no lo puedo poner así? Bueno, si lo traduzco que dice ella es o está, vive en Miami, ¿no? Si ya tengo el verbo ella vive, ya no es necesario poner el is, ¿ok? Si yo tengo she is en Miami, ella está en Miami. O si yo tengo she lives, ella vive. O sea, uno u otro, no los dos. ¿Okay? Y también me preguntaron si era correcto poner she's like, she's like. Ahí sí puedo decir que sí es correcto, pero no para el sentido que le quiero dar aquí. ¿no? Mi, mi oración dice she likes. Casual clothes. Ok. Esta es mi frase. A ella le gustan eh, las prendas casuales. ¿Puedo poner she's like casual clothes? No. Es el mismo error que acá arriba. Ok. 
aquí, si no es posible usar el verbo ser o estar, porque tendré que decir, ella es ropa casual o ella está ropa casual. No, ahí sí tengo que usar otro verbo. Y mi verbo es, a ella le gusta la ropa casual, pero no puedo tener un like así solito. ¿Por qué? Porque estoy hablando de ella. Entonces voy a agregar mi letra S. Ahora, ¿por qué no puedo decir que es totalmente incorrecto escribir she's like? Porque esa estructura sí es posible. Y voy a eliminar la contracción para que lo vean. She is like. Ok, ¿qué dice ahí? Ella es like my sister. Ok, si tengo esta frase, entonces es correcta esa estructura. ¿Pero por qué? Porque tengo ella es como mi hermana. ¿Ok? Estoy hablando de que tenemos una amistad tan fuerte que ella es como mi hermana. Pero ya no estoy hablando de un verbo de que a ella le gusta algo. Estoy hablando de que ella es similar a una hermana, ¿no? She is like my sister. Entonces, ahí sí puedo poner incluso la contracción. She is like my sister. Ella es como... Ella es como mi hermana. Ella es como mi mamá. Ella es como su mamá, ella es como una actriz, ella es como un personaje de alguna serie, ¿ok? Porque estoy haciendo una comparación. Entonces, sí, ella es como. Pero cuando estoy hablando del verbo gustar, de que algo le gusta a ella, entonces no. ¿Sí? ¿Entienden? ¿Dudas? Um, David, I guess... Well, I hope your doubt is clear now. Okay. Okay, so now we're going to our next topic. I'm going to raise this part. Okay. You can take a screenshot if you want. Okay, then uh, let me raise this. Okay, so now we're going to talk about nouns. Nouns is a very simple topic. Uh, in Spanish, we also have nouns. Uh, we call them sustantivos. Okay, en español también tenemos sustantivos, que es lo mismo en inglés. Un noun, un sustantivo, puede ser una persona, un lugar, un animal, una cosa, un sentimiento. Okay, todos estos son sustantivos. Now, a noun is not an action because actions are verbs. A noun is not a description because descriptions are adjectives. And a noun is not a preposition. Okay, so a noun puede no ser, eh, no es una acción porque las acciones son verbos. Un sustantivo no es una descripción porque las descripciones son adjetivos. Y tampoco es una preposición. Ok, aquí sí tenemos que tener más o menos claros en español qué es cada uno. Para que así podamos identificarlos en inglés más fácil. ¿no? Un sustantivo es una persona, un lugar, un animal, una cosa. O un sentimiento. Ok, then. Here. Here in the, those three sentences I have nouns in yellow. Ok. Aquí en estas oraciones tengo mis sustantivos resaltados en amarillo. My first sentence says, Canada is a large country. Is a large country. Canadá es un lugar. Is es un verbo. A es una preposición. Large is a description. And country is a noun. Okay. Canadá es un país grande. Uh -huh. Canadá es mi sustantivo y país es un sustantivo. 
is es un verbo, a es una preposición y large es un adjective, es una descripción. Okay, second sentence, my best friend is funny. My best friend is funny. Mi mejor amigo es divertido. Okay, mi mejor amigo es mi sustantivo. Is es verbo y funny es description. Okay, and then the dog and the cat are friends. Okay, three, three nouns. Dog, el gato y el perro son amigos. El perro, solo perro es noun. Gato es noun y friends, amigos, aunque esté en plural, es un sustantivo. Okay, los demás son verbos, eh, preposiciones, etc. Eh, um, conjunciones like and okay, esos no cuentan como sustantivos sustantivos solamente van a ser personas, lugares, animales, cosas y sentimientos ok, so I'm going to raise those those ones and then I have un, well, it's not an exercise it's just an activity ok, tenemos aquí una pequeña actividad tenemos 10 oraciones que tienen de todo. Voy a identificar cuáles son mis sustantivos. Example, I have my son lives in London. Ok, my son lives in London. Mi hijo vive en Londres. ¿Cuál es mi lugar? London. Okay. Um, idea. Mi hijo. Solo hijo. Okay. Mi es un um, de, de propiedad, ¿no? Es um, sí, adjetivo de propiedad. And lives es el verbo. In es una preposición. So my only, uh, my only nouns are son and London. Okay, you're going to do the same with the rest. Remember, nouns are not pronouns. Estos son pronombres, acuérdense. He, he. Estos son pronombres, no son nouns. Nouns are only person, like friend. Okay, friend. Este sí. Or um, names. Of people. Nombres de personas también son nouns. Okay, so eso es lo que ustedes van a hacer. I'm going to give you um, like um, five minutes to identify the nouns and then we're going to check them together. Okay, so you're, you're having um, five minutes to complete this exercise. If you want to send to me your answer, it's fine. And, okay, please start.
Okay, so let's check. Why is my camera working? I love the sound. Okay, so um, sentence number two, we have, she plays basketball. Okay, we have a third person here, right? She plays basketball. So my nouns are only basketball. Okay. Sun, London. Only basketball. Uh, number three, he goes to football every day. Okay, where are my nouns? Football, because it's a sport. And day. Every, it's an adjective. Okay, every is cada día. So, el único eh, noun va a ser they. Every is adjective. Eh, tengo pronombre, verbo, uh, preposición, noun, adjective, and noun. Okay. Uh, sentence number four. He loves to play basketball. Okay. Loves to play basketball. So my only adjective will be, sorry, my only noun will be basketball. Um, number five. Does he go to school? My noun is school, okay? Does is un auxiliar, he is mi sujeto, eh, mi pronombre, go is el verbo, and to is a preposition. So my only noun is school. Then it usually rains every day here. Okay, so it is my pronoun usually it's an adverb of frequency rains is a verb every is an adjective day is a noun okay um then number seven it smells very delicious in the kitchen okay huele delicioso en la cocina where's the noun only kitchen. Okay, solo cocina es el noun. Todos los demás son otras cosas. Verbos, adjetivos, preposiciones. Okay, then number eight. George brushes her teeth twice a day. Okay, and also we have a mistake there. Or no. Okay, let's say no. Tenemos George lava los dientes de ella dos veces al día. Iba a corregirlo, pero también puede ser que George lave los dientes de su hijita, ¿no? De su hijita de dos años. Entonces, sí, es posible brushes her teeth. Si quisiera decir que lava sus propios dientes, entonces sí, tendría que tener un hit. Okay, so where are my nouns? Bueno, George is a person. Es una persona. ¿Va? Brushes her teeth. Teeth is a noun. And they. Is a noun. Twice is not, is an adjective. Um, brushes is the action. So, solo tengo tres nouns. George, did, and they. Uh, number nine. 
he gets up early every day. Okay, my only noun will be day. Early, temprano, él se levanta temprano todos los días. Eh, solo día va a ser mi noun. Uh, then finally, number 10, they speak English in USA. Okay, so English, it's the language, so it's a noun. Um, and the place, the country, el país, USA, también va a ser un noun. Okay, so you can take uh, a picture or a screenshot of this part, so we can continue. If you have any doubt about nouns, you can write to me. Okay, some of you send me your answers. And we have some mistakes. Okay, till school we are fine. As de escuela vamos bien, pero después tenemos rains. El verbo llover e incluso está conjugado. Entonces, mm -mm, it's a verb. Every, cada. Okay, day. Day es mi único noun. Here cannot be a noun. Okay, here is not a noun because it's an adverb. Es un adverb, un adverbio de lugar aquí. Entonces tampoco puede ser un noun. Uh, delicious, it's an adjective. Kitchen, it's a noun. Teeth, George. Aquí por ahí me subrayaron up mm -mm, preposition. Okay, he gets up. Mm -mm. Early, every day. Okay, only day. And the last one, only English and only USA. We can have, yes, uh, someone asked me, ¿podemos tener más de un noun en una frase, claro, podemos tener muchos incluso. Por ejemplo, aquí tenemos tres. The dog and the cat are friends. Y si tuviera otro animal, the dog, the cat, and the um, hamster, también hamster sería un noun. Ok. So, Please copy this because it's important to, to start the next subject. Okay, so I'm changing the slide. Let me okay, so I'm going to send to you also this exercise. Igual les voy a mandar este ejercicio para que les quede más claro cuáles serían los nombres. Eh, pero con, con las rayitas. Ok, ¿por qué estamos hablando de nouns? Ok, porque en inglés, as in Spanish, we have different Mm, words 
to talk about things. In English, we have countable and uncountable nouns. ¿no? En inglés y en español usamos los sustantivos. Pero en inglés los usamos un poco distinto a, al español. Entonces, por eso primero tenemos que tener bien claro qué es un noun en inglés para poder entrar como a, a los siguientes temas. Tengo there is and there are. Ok, so this translated to Spanish will be hay. Esto lo vamos a traducir como hay. Hay o hay. Um, en español, por ejemplo, decimos hay un parque. Hay unos limones. Pero, ¿qué pasa? Que en inglés no puedo decir hay igual para el parque o para los limones. Tengo que tener en cuenta si mi sustantivo, que es parque y que limones también es un sustantivo, tengo que tener en cuenta si es plural o es singular o si los puedo contar o no. Entonces, tengo que we use there is or there are to say that something exists in a place. So, this is the verb haber, ¿no? Eh, lo usamos ya sea there is or there are para decir que algo existe en un lugar, como el verbo haber. And we, we often use there is or there are with the determiners a or an, some and any. Eh, vamos a usar there is o there are con los determinantes a or an y some y any. Um, we also use some in positive sentences and any in negative sentences and questions. Okay, so till here, don't worry. Okay, we're going to check each point to the deepest. No, hasta aquí. Si no le entienden a todo esto, no se preocupen. Vamos a ir checando punto por punto más más a fondo. Um, dice, usamos there is o there are con a, and, some y any. Y usamos some en, en afirmativas. En negativas y preguntas vamos a usar any. Now, ¿de qué preguntas me hablo? Ok. Primero, a y an, diferencia. A y an significan lo mismo, tienen el mismo significado. La diferencia depende en el sonido del, del principio de la siguiente palabra o de mi sustantivo. ¿Cómo sé si va con a o va con an? Bueno, primero, a y an los voy a usar para cuando solo tengo uno, como el parque. Hay un parque. ¿Ok? Ahora, parque. Park. Tengo parque. Solo tengo uno. Y como digo, hay un parque. Bueno, primero tengo que decir hay. Pero ¿cuál de los dos voy a usar? There is or there are. Si solo tengo uno, voy a utilizar el que uso para los singulares. ¿Ok? Primero, there is. Ahora, ¿cómo digo un? Bueno, para eso voy a usar a or an. Pero depende del, conson del sonido de la siguiente palabra o del noun. Si empieza park con p, es un sonido de p. Por lo tanto, es posible usar a. There is a park. Y esto significa hay un parque. Ahí hablamos de que existe un parque en el espacio al que me estoy refiriendo. Pero, ¿qué pasa si mi sustantivo empieza con sonido 
de vocal. Ok, ya dije. Um, there is a park. Now, quiero decir, hay una manzana. Quiero decir ahora, hay una manzana. Bueno, manzana es apple. Ahí está mi sonido de vocal. Ahora, uso there is or there are. Si solo tengo una manzana, there is. Ahí tengo mi sonido de vocal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a usar And entonces tengo there is a park and there is an apple. Ok, cuando el sonido sea de vocal. Now, this is important. Um, ok, copy this first. Bien, aquí me está diciendo entonces, ¿cómo voy a usar a y an? Aunque tenga el mismo significado, que sería un o una, va a variar dependiendo el sonido de la inicial de la siguiente palabra. ¿Ok? There is a book. Hay un libro. There is a car. Hay un coche. There is a dog, hay un perro. There is a frog, hay una rana. There is a lemon, hay un limón. There is a truck, hay una camioneta. Or vowel sound. There is an apple, hay una manzana. There is an egg, hay un huevo. There is an insect, hay un insecto. There is an orange, hay una naranja. There is an umbrella, hay, una, hay un paraguas. There is an actor, hay un actor. Ok, primero, este es mi primer punto. ¿Cómo uso a o an? Para hablar de que solo tengo una unidad de a lo que me estoy refiriendo. Hay un o hay una. Y depende con qué letra empieza mi sustantivo, voy a usar a o an. Ok, copy this part, please. Ahora, ¿puedo tener contracciones? Sí. Pero solo en there is, not in there are. Ok, so please first. Ok, then. I'm replying. Ok, I'm replying your emails. Please, any doubt till here, tell me. Ok. Ok, so now. This is a quote. Be careful because the sound of the letter is important. El sonido de la letra es importante. ¿Por qué? Bien, tengo esto, ¿no? There is a house. There is an hour. Y digo el sonido porque 
aquí tengo una H, ¿no? Esto debería ser a hour, ¿no? Me tengo que fijar en el sonido. There is an hour. Hay una hora. Hour empieza con hour. A, a, vowel sound, ¿no? El sonido de vocal. Entonces, aunque hour se escriba con H, tengo que aplicar el an. Porque justo, the H at the beginning of hour is silent. Or here, uh, there is an ankle, 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 there is an ankle. Or there is a university, university. ¿Por qué tengo U al principio de universidad y tengo A? Porque suena como U, university. Mi sonido está haciendo como y, y, ¿no? No está haciendo university, no, es university. Entonces, tengo que poner a university. Aunque yo vea ahí una u, no puedo poner and university. ¿Ok? Me tengo que fijar en el sonido, no tanto en la letra escrita. And how do I know the sound? ¿Cómo sé el sonido? Bueno, igual, um, as I explained to you, uh, en casi todos los diccionarios o en los traductores, me da la opción de escuchar la pronunciación. Entonces, si yo escucho la pronunciación, con eso tengo que checar cuál iría. ¿Es vowel sound o no? Um, let me check if I can show you. Um, okay. Um, I don't know if you can hear. University. University. Do you check? University. University. Okay, so doesn't matter. I have a letter U there. I have to use A because we don't have a vowel sound. Only in vowel sounds. Okay, copy this too, please. It's important. Remember, any translator or any dictionary has this feature, ¿no? Tienen esta característica. Casi todos los traductores o diccionarios eh, virtuales lo tienen, como el poder escuchar la pronunciación. Incluso hay unos que tienen ambas pronunciaciones, pronunciación británica o pronunciación americana. Okay, please copy this so we can move on. Okay, so remember, we use we use there is or there are to say that something exists in a place, but also we have singular and plural nouns. Tenemos sustantivos singulares y sustantivos plurales. Now. When I have a singular noun, I will use there is. Or the contraction, there's, ¿no? Puedo contraerlo también, there's. There is or there's. Para los singulares. Ok, voy a usar mi verbo to be, it. Para la negación, aquí tenemos hay un río. Hay un río. Únicamente la contracción nos ayuda a hacer menos pausas. There is a river or there is a river. Now, the negative form. I can have three forms of negative. Uh, there isn't a river. Okay, it's not. 
there isn't a river, there is not a river, or there is not a river. Puedo tener tres opciones para la negación. There isn't, la contracción de is not. The full form, there is not a river, or there is not a river. Okay, todas estas significa no hay un río. Now, with plurals. Okay, for plurals, we're going to use are. There are. But we cannot use the contraction. Para los plurales vamos a usar there are. Pero no puedo usar la contracción. There are not possible. Okay, I can use a contraction in negatives, but not in affirmatives. So, I will say, there are some restaurants. Y aquí es donde viene que podemos usar some en afirmativos. Hay algunos restaurantes. Hay algunos restaurantes. ¿Cuál es mi noun? Bueno, acá arriba mi sustantivo es river y acá mi sustantivo es restaurant. Este es mi sustantivo plural y este es mi sustantivo singular. Hay algunos. ¿Pero qué pasa si no hay ningún restaurante? Bueno, voy a usar there aren't any restaurants. No hay restaurantes, no hay ningún restaurante. Mm -hmm. There aren't or there are not. But this form is not possible. Like there are not. Mm -mm. Aquí sí, solo tengo two options of negative form. There aren't any restaurants or there are not any restaurants. Okay, voy a usar any para las negaciones. Okay, also you can copy this or take a screenshot of this part. Okay, we have a question. Okay, someone is asking me, why cannot use some in negatives? Because it's a grammar rule. Okay, ¿por qué no puedo usar some en negativos? ¿Por qué? Porque es una regla gramatical. That's the reason. Okay, in negatives, we use any. Ningún. Y en afirmativos sí uso some. Uh, en español sí podemos a veces usar esta estructura de decir mmm, no hay algunos restaurantes. Yes, but can be possible. No hay algunos restaurantes, pero suena raro, ¿no? En inglés it is not possible. Okay? En inglés si sí, no puedo decir así, tengo que usar Ningún o ningunos o ninguno. O simplemente no hay. There aren't restaurants. No hay. Y recuerden, aquí solo tengo dos formas de negación. The full form and the contraction aren't. Not possible or not. In singular, with there is, yes, I can make the contraction in affirmatives and in negatives. But in plurals, with there are, only in negatives. Okay, next slide. Now, for questions, para preguntas. Okay, we said that we can use any, no? Also in questions. 
dijimos que también any, aparte de estar en negativos, podemos usarlo en preguntas. Puedo preguntar, is there a bank? Hay un banco, is there a bank? Hay un banco. And I can have my short answer, ¿ok? Pero mi short answer va a contener el there. Is there a bank? Yes, there is. Or no, there isn't. ¿Ok? Tengo, ¿hay un banco? Sí o no. Pero recuerden que no puedo hacer esta contracción en yes. O también puedo tener esta otra forma. No, there is not. No, there is not. Pero siempre voy a usar el there para responder a una just no question con there. Is there a bank? Hay un banco? Sí. Si hay, no, no hay. Son yes, no questions. Son preguntas que se responden con sí o con no. Now, in plurals, are there any shops? ¿Hay alguna tienda? Are there any shops? Yes, there are. Or no, there aren't. We cannot answer like this. No. or not. Okay, we cannot answer it like this. This is a mistake. ¿Por qué? Porque no puedo hacer esta contracción. There are no. Only yes, there are or no, there aren't. Okay, so please copy this so we can move on or take a screenshot or take a picture. So those are yes, no questions. Remember, son preguntas que se responden con sí o con no. Y mis respuestas cortas son estas. En afirmativo, eh, puedo hacer la contracción para, para there is no. Pero sí puedo hacer la contracción para not. There isn't or there is not. Caso contrario a there are. Okay, so summarizing. There is y there are significan hay. Nos hablan de la existencia de algo en un lugar. Puedo usarlos de manera singular o plural. Singular uso there is y plural uso there are. Puedo usar some para afirmativos y any para negativos y preguntas. Para decir que no hay o para preguntar si algo hay. Y puedo usar a o an también, dependiendo del sonido inicial de mi sustantivo. ¿Okay? Si es sonido vocal o si no es sonido vocal. Para hablar de uno, una o un. Okay, next. Now, here, tip number one, use there is to talk about a list of singular things. What does that mean? Vamos a usar there is para hablar de una lista de cosas en singular. Por ejemplo, tengo un libro, un teléfono y una laptop en la mesa. Entonces, tengo varias cosas. Uso there is o uso there are. Bueno. Solo tengo un libro, solo tengo un teléfono y solo tengo una laptop. 
Entonces, voy a usar there is. There is a book, there is a phone, there is a laptop on the table. ¿Okay? Y mi frase quedaría de esta manera. Hay un libro, un teléfono y una laptop en la mesa. There is a book, a phone and a laptop on the table. Para hablar de una lista de cosas en singular. There is a bottle of water. There is a bottle of water on the table. ¿Y puedo usar contracción? Sí. Porque es there is. There is a book, a phone, and a laptop on the table. Okay, so this tip is very useful. There is to talk about a list of singular things. Okay, copy this, please. Now, um, here I have a short activity of there is and there are. Um, we have only to choose. Here you have the options. Let me put it down. Okay, aquí tenemos las opciones. Ah, están exactas. Vamos a usar there is or there are según convenga. And remember, if you don't know the meaning of a word, you can check on a dictionary or a translator. But pay attention to the a, uh, to some, papers, okay, plural, books, pictures. Um, ok, pongan atención si tiene A, si tiene un número, si tiene un plural, para que puedan realizar esta parte. You're having like five minutes to complete this part and then we're going to check. Ok, this is very, very simple. You just have to pay attention to the noun. Solo hay que poner atención justamente en el sustantivo. ¿Ah? Para eso checamos primero cuál era el sustantivo de la cada frase. Uh, so please, you're having like five minutes. You can send me your answers or emails, okay? Please.
Okay, let's check answers. So first, first sentence. We have a t-shirt on the bed. Hay una a una playera sobre la cama. Puedo poner there is o puedo usar la contracción también. Okay, there is a t-shirt on the bed. Next, we have two books on the floor. Two, dos, libros, plural. So, I mean, there are. Next, a scarf on the floor. Scarf on the floor. Una bufanda en el suelo. Una. So, I can use there is. There is a scarf on the floor. Uh, next, four pictures on the wall. Cuatro fotos en la pared. Okay, fotos, cuatro. I need a plural. There are. Okay, then. Many books on the shelves. Books, libros. Varios libros en las repisas. So, I need a, there are. No me está diciendo cuántos, pero me está diciendo que es un plural, libros. Por lo tanto, voy a usar there are. Then, a book on the bed. There is, right? For the contraction, there's, there's a book on the bed. Then, a laptop on the floor. Once again, this is a singular, so... I will use, there is a laptop on the floor. And finally, some papers on the floor. Some papers, algunos papeles. Y como estoy usando una afirmativa, entonces puedo usar algunos, some. Ok, como digo, no hay papeles en el suelo. Okay, I will say, there aren't, or are not, there aren't any papers on the floor. Okay, some, si es afirmativa, any, si es negativa, o si es pregunta. Okay, so you can take a screenshot or picture of this slide. And this, this is going to be all for today. I see you tomorrow at the same hour. Okay. And thank you very much for your attendance, guys. See you tomorrow. Bye-bye. If you have any doubts, remember, okay, you can write me to the email. Thank you so much. See you tomorrow. Good evening. Thank you.